ദീപ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയ ചങ്സിൻ്റെ കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അധികം കത്തി അടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ലൈക്സും കമൻസും സജഷൻസ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോയ ചങ്സിൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സോയ ചങ്സ് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയാലും മതി നമുക്ക് വേഗം ഈ സോയ ചങ്സിൽ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം അബ്സോർബ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സമയം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മാക്സിമം വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം മസാലയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ നല്ലോണം ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റി മാറ്റണം അതായത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സോയ എടുത്തിട്ട് സോയ ചങ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതിൽ കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ലോണം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചങ്സിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മസാലയാണ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മസാല പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കത് കറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുകൊക്കെ നല്ലോണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചതും കൂടി ഇടാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് സവാളയും പൊട്ടറ്റയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി അതിൻ്റെ അകത്തിടാം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മസാല പൊടി ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോയ ചങ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന സോയ ചങ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ ഈ സോയ ചങ്സ് എല്ലാം മുങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം ഒരു വിസിലേ ഞാനിതിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ടു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം സോയ ചങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വിസില് കേക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കർ ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ വേഗുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ പത്ത്
സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ കറി എങ്ങനെയാണെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഈ സ്വയം പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ലെന്ന് അറിയാം എന്നാലും പറയാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സീരിയസ്ലി നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തുടക്കക്കാരൊക്കെ പാചകത്തിൽ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കയ്യടി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇതുപോലെയൊക്കെ കറി പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് നാക്കി നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയാ ചങ്ക്സിൻ്റെ കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അധികം കത്തി അടിപ്പിച്ച് ബോർ അടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നേ ആകെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യു